എന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനെ പോലെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ശ്രീ എം പി വീരേന്ദ്രകുമാറാണ് പത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലക്കാലമായി അദ്ദേഹവുമായി സ്നേഹവും ബന്ധവും അടുപ്പവും വെച്ചു പുലർത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പല സാഹചര്യങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കാണാനും സംസാരിക്കാനും ഇടപഴകാനും അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം യു കെയിലേക്കോ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകാൻ അബുദാബിയിൽ ഫ്ലൈറ്റിൽ വന്നപ്പോൾ ആ ഫ്ലൈറ്റ് ലേറ്റ് ആവുകയും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ എയർപോർട്ടിൽ പോയി കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ചന്ദ്രേട്ടനുണ്ടായിരുന്നു പി വി ചന്ദ്രേട്ടൻ വീട്ടിൽ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹബന്ധം വെച്ച് പുലർത്തുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ ഞാൻ കോഴിക്കോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോവുകയും അദ്ദേഹത്തെയും ചേച്ചിയെയും കാണുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ എന്റെ സുഹൃത്ത് സയസ് കുമാർ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ചന്ദ്രേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കാണുകയും സംസാരിക്കുകയും ചായ കുടിക്കുകയും എനിക്ക് സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ളവ അദ്ദേഹം സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഒരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു അത് ഗാട്ട് വായിച്ചിട്ടുള്ള ആർക്കും അറിയാൻ പറ്റും ഡബ്ല്യു ടി ഒ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിനെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ മുൻകൂട്ടി ദീർഘദൃഷ്ടിയോടു കൂടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ആ ഗാട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ രാമന്റെ ദുഃഖം ബാബരി മസ്ജിദ് പ്രശ്നം വന്നപ്പോഴും അദ്ദേഹം രാമന്റെ ദുഃഖം എഴുതി ഹൈമവത ഭൂവിൽ അത് ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റിലിരുന്നു കൊണ്ട് മണിക്കൂറുകളോളം വായിക്കുകയും റീഡ് ആൻഡ് റീറീഡ് രണ്ടാമത് വായിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള വിശിഷ്ടമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് അത് റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥമാണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഈ ലോകം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് അപ്പോ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു സാഹിത്യകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിസ്വാർത്ഥ ജനസേവകനായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം തികഞ്ഞൊരു സെക്യുലർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം തികഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹിയായിരുന്നു എല്ലാത്തിനും ഉപരി എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കാണാനും ഏത് ചെറിയവരെയും വലിയവരെയും ആ സ്നേഹം വെച്ചു പുലർത്താനും കഴിവുള്ളൊരു വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു എന്റെ ലൈബ്രറിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒട്ടുമിക്കാലും ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ സംശയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാതിരി അത് എടുത്ത് ഞാൻ നോക്കാറുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി വായിക്കാറുണ്ട് പഠിക്കാറുണ്ട് അദ്ദേഹം വലിയൊരു ജ്ഞാനിയായിരുന്നു അറിവുള്ള വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേർപാട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് എനിക്കും ഇന്ന് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് അബുദാബിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കോഴിക്കോട്ട് എത്താൻ സാധിക്കാത്ത ദുഃഖം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനും എന്റെ സുഹൃത്തുമായ ശ്രേയസ് കുമാറിന് അറിയിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലോ ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന്റെ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്നൊരു ദുഃഖമാണ് എനിക്കുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും ജനങ്ങൾക്കും എന്റെ കണ്ടോളൻസ് അറിയിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം തിരുദൈവം നിത്യശാന്തി നൽകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്